大家好，我是大为。膝盖不好的朋友们，你想不想八十岁以后还能够健步如飞、走路神风？如果你想的话，这条视频啊，你一定要好好的观看，因为接下来我讲的内容啊，都是宝藏级的一些压轴的干货啊，这些内容就能够帮助你把你的整个膝盖养得强强壮壮的啊。咱们话也不多说，直接来讲这个动作，大家一定要记得先把视频收藏下来，感觉跟着我做完以后有用。的评论区下方打上有用两个字，帮助更多的人。我们现在来讲内容，来，我们先画一个图片啊，大家看，这个呢就是我的髌骨啊，也是一个小盖子啊。你看，我们把这个小盖子把它画出来。好，画出来这个小盖子以后，大家一定要记得三个点，这三个点非常重要。第一个点是哪里呢？你看，我们这小盖子啊，在这个方向，它有个小窝，画一个圆圈。外侧这里呢有一个小窝，画个圆圈，还有这个小盖子的正上方，画个圆圈，就这三个点啊，就这三个点，我们记住这三个点就可以了。首先这三个点我们要把它全部点开，这两个点大家都知道，一个叫做内膝眼，一个叫外膝眼，所以呢我们要什么呢？你看两个手叫做双龙戏珠啊，你看点进去。点进去，看到没有？点在这两个点上面，然后像一个倒钩一样，怎么样？抠进去，抠进去以后往上去拉，你看，扣上去，往上去拽。好，我们就点在这两个点上面，然后往上去拉，轻轻的点揉。如果有很多朋友啊说，我老师我手上没有那么多劲，怎么办？来，两个大拇指，你看，点进去，往上。去怼一怼，往里面怼一怼都是可以的。找到一个顺手的姿姿势啊，力量往里面去走就行了。我们一般是正常这样去做上一个啊二十下，就是点进去，你看手像钩子一样勾进去，然后往上去做。你可以调节一下自己膝盖的角度，你要感觉这样不好点的话，你把脚哎伸直一些，这个窝窝就更明显啊，点起来的感觉就更不一样啊。自己调整一下膝盖的角度啊，你可以往前伸一些。好，来做上二十下以后。然后呢，我们这个很多朋友啊，敏感一点的就发现里面会有些酸酸胀胀的，有些热了。不着急啊，你看上面还有一个点，这个点呢，咱们称之为鹤顶啊，也叫做压鹤顶。你看，用我们的手形成这样的一个姿势啊，你看压住上面这个圆圈啊，压住上面这个圆圈，然后呢，把我们的这个手肘啊顶在上面。啊，顶在上面，这个手的圆圈啊，就相当于一个底座啊。我们手肘压上去的时候，可以很好的固定。你看，压上去啊，注意看，压上去啊，压上去以后，来跟着手来回的动，前后动啊，把这个里面的这一条筋给大家去改松。这个下面啊，它藏着一条筋，这个点去压上一个十下，就前后这样改。咱们都知道擀面是不是？你怎么擀面的，就把这个点怎么擀松啊。这三个点，把它打开。很多朋友啊，经常感觉，比如说你的整个膝盖没有力量，走路的时候腿脚哎怎么样发软？一到冬天来了以后，这个天气啊，只要稍微冷一些，或者季节变化，里面感觉酸酸溜溜的啊，你就跟着老师去做这三个动作啊，把这三个去做完了以后，你的膝盖马上感觉是怎么样了？不一样的。来，做完了以后呢，我们开始什么呢？把我们的膝盖啊，你看前后活动一下。两个脚都活动一下，先感受一下变化，是不是能感觉到我们的整个这一侧是轻轻松松的？好，做完了第一个动作以后，我们第二个动作叫做提拉法。什么叫提拉法呢？你看，我们需要把腿啊，你看，把它伸直。你们可以拿一个什么呢？小板凳啊，垫在我们的脚后跟。然后呢，这个里面你注意看，我的这个腿上面有一些皮，我们可以把它怎么样捏起来啊？看到没有？把它这个这个上面有一层皮啊，把它捏起来。捏起来以后啊，你看。这样去拽一拽，看到没有？去拽一拽，大家看一看啊，拽一拽这个皮啊，捏起来以后拎起来，就像捏脊一样啊，拉起来走一走，拉起来走一走，前后走一走，从前面到后面都要拉起来走一走，把这个上面的一些筋膜啊给它松开来啊，就这样拉着走一走，从下到上啊，紧的地方。你怎么办呢？比如说我这这里紧，哦，紧的地方呢，我就把它提起来，使劲的拽一拽，抖一抖，拽一拽，抖一抖
，把这里给抖开了啊，然后呢就行了。大概坐上从前到后坐五下，这个时候你会发现你的膝盖里面由内往外的去发热了，哎，非常的神奇。有很多朋友啊，你要知道他的膝盖常年是冰冰凉凉的，所以呢，他不管是用什么的热敷贴啊，或者带护膝啊，都是这个热量是什么呢？由外侧到内侧，而我们这个动作它神奇的点是由内侧往外侧。它是由里面发热，做完以后啊，这个膝盖上面真的是非常的舒服。好了，有很多朋友说，是不是到这里就结束了呢？它并没有啊，这一套动作咱们是三个啊，三个，第一个、第二个都讲完了，第三个是什么了？第三个是一个日常的养护，日常的养护叫做盘膝盖，怎么去盘？手成这样的一个形状，大家看手成这样的形状，然后呢，沿着我们这个膝盖，你看画圈。有没有发现，当我腿并拢了以后，这个膝盖就像什么呢？就像一个圆球一样，像一个圆圆的水晶球。我们就环绕着膝盖，你看来，这样去搓啊，大拇指绕过来，绕着我们的膝眼这样去搓啊，五指张开就这样去搓啊，搓着搓着。它这个膝盖的热量就开始从表层往内渗，而第二个动作的热量是从内侧往外渗，两者把它做好了以后，你这个膝盖就会感觉一天下来都是非常的暖洋洋的。你不信？你不信？你跟着我把这一套动作全部做完，你感受一下。你看，比如说我现在只做了我的右腿，我左腿没做，我只要把腿分开来，然后感受一下，我会发现我的右侧的这个腿啊，就是感觉轻轻松松的，而且里面就发热。活动起来，感觉里面的这个润滑液啊都非常的足啊！来，我们就这样，把它搓一搓。这个动作啊，第三个呢，它是一个养护的动作，不分啊时间啊，你可以说没事的时候，坐着看电视的时候，咱们就可以这样做一做啊。平常啊无聊的时候，咱们就这样做一做，把它养成一个好习惯啊。这个方法，这一套方法啊，比咱们以前分享的这个甩腿的动作还要好，而且这一套方法呢，也是我的一个压轴动作，大家一定要记得把这一套方法啊，它收藏下来，收藏下来以后，你只要跟着做上一遍，把这个动作学会了，你就知道这个方法有多好了。如果你身边的朋友或者家人也有着一些膝盖的问题所困扰，你一定要记得把咱们的这个视频啊。转发给他，你多转发一个人，你就多帮助一个人。好了，我是大伟，感谢大家的观看和支持。你一定要记住，在别人那里或许是不传之秘，在我这里呢，都会毫无保留的分享给大家。感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。如果你的膝盖不好，膝盖老化，上下楼啊，总是感觉膝盖里面隐隐作痛，走路不敢多走啊，跑步啊更加不敢跑了。那么今天这个视频啊，一定能够帮助到你。前段时间啊，我刚好结识了一位七十八岁的大爷，这个大爷啊，原先就。就是练传统武术出身，因为啊练的比较勤快啊，有一次啊热身没热好，直接就把膝盖里面的半月板啊损伤了，然后在家卧床休息了很久，这个膝盖啊这个肿才消，才能下地走路。后来呢，只要一练传统武术，因为很多啊都是需要弯腰啊扎马步这些动作，他感觉啊这个膝盖实在是受不了了，就请教了他的师傅，他的师傅啊告诉给他一个非常好的方法，这个方法他用了三个月的时间，后面啊再练传统武术，哎感觉。这个膝盖完全可以使上劲的，完全没有问题的，就通过这个方法逆转了膝盖上面的一些问题。这个方法我感觉非常的好，就分享给大家，大家可以跟着我啊一起练一练。如果做完以后感觉有用啊，膝盖里面有一些微微发热，甚至做完以后膝盖还变得轻松了，一定要在评论区下方打上“有用”两个字。好了，我们话也不多说，直接把这个动作教给大家，看一下这个动作怎么去做。这个动作呢，我们分为三步来给大家说。我建议大家把这个视频啊收藏下来，以免以后一划走找不到了。首先。那第一个啊，就是说我们双腿啊要把它并拢，并拢以后呢，大家从侧面看啊，腿微微屈一点啊，微微屈一点，然后并拢以后啊，你会发现啊，我们腿内侧的骨头啊，它是杠在一起的，你能明显的感觉到啊，它腿夹紧啊，这个。膝盖来回磨损，它有个骨头啊，在这边来回的交错啊摩擦。那么我们需要做什么呢？就是去把这个内侧的骨头啊，就我手指的这个位置，顶住我们的内膝眼啊，来回的去绕。大家注意看啊，一、二。要找住什么感觉呢？就是这个内侧啊，始终在围绕着我们的膝盖的内膝眼、啊、在绕啊，就这样啊去做。啊，为什么我们这个动作啊？很多人有疑问，为什么不用手呢？其实不一样，我们在这样绕动的时候啊，其实是一边刺激我们的一个内膝眼
，另外呢，同时把膝盖周围的一些。组织啊，给它放松了，再加上我们在做的时候啊，是一个动态的一个伸展，其实是增加了一个关节的一个灵活性啊。其实，在做的时候是什么呢？就是我的膝盖啊，顶住我内心眼，你看来回的，你看把腿啊微屈，我幅度做大一点，大家可以看啊，并在一起。后腿伸直，然后再前变成弯曲，哎，绕到我们的前腿啊，就反复的这样去绕，大家就找这样感觉，一定要感觉啊，我们的这个内侧的这个骨骼啊，顶住我们的内膝眼，来回的绕，就围绕着我手指的这个地方啊，你看来回的绕啊，这是第一第一段，大家把这个动作念好了以后，加入第二个动作，手握拳啊，敲击我们。外侧啊，敲击我们外侧，我手指的位置啊，就是这个位置，伸直只要一弯，你看腿正常绕，我们就可以这样敲，啊，找好这个规律啊，就这样去敲啊。为什么呢？它把我们外侧的这个点啊给松开来。有些朋友刚开始做啊，他找不到这个规律，啊，他找不到这个规律怎么办呢？那我们就先敲，啊，每天这样去敲外侧。从上到下去敲啊，每天去做上一个三十下到五十下，再把这个动作结合起来也是可以的啊。但是这样去做呢，就更省事啊。你看，腿一边绕，手一边敲啊，这样的话我们也是做一个五十下啊。然后呢，第二个步骤做完了以后，你可以这个时候啊，可以活动一下膝盖。哎，你会发现啊，这个膝盖变得好灵活，好轻松啊。如果有这样的感觉，在评论区下方描述一下你的感觉。好了，到了第三步，咱们怎么做呢？咱们啊，需要把膝盖并拢。并拢以后呢，你看啊，膝盖看绕个半圆啊。刚才我们是这样交错在一起绕啊，叫交错在一起绕。然后呢，现在我们是并拢膝盖一起去绕一个半圆。你看，绕一个半圆，起，再绕回来，再绕过去，再绕回来啊。我们就反复的啊，你看这膝盖就这样去绕啊。为什么呢？从侧面看一下啊，你看就这样去绕啊，就绕回来，绕过去，动作幅度千万不要大。我们就这样轻轻的去绕，这个是刺激什么呢？这个啊是把我们膝盖内部的一些粘连的一些地方啊啊，包括活通我们的气血啊，粘连的地方给它松懈开来啊，包括灵活我们的一个膝盖，增加我们的肌肉的力量啊，就这样去绕。每天你去绕上一个啊，三十下到五十下，左右转一圈啊，围一下啊，就这样去绕。啊就可以了。那么做完以后再活动一下你的膝盖，你会发现你的膝盖非常的轻松。你可以甩甩腿啊，你可以啊这样随便动一动、抖一抖啊，你都会发现腿部啊非常的轻松。这个方法真的是非常好，第一次做啊就给我惊艳到了，因为我感觉这个方法真的是呃设计的非常的科学，而且啊做完以后这种轻松感是实实在在啊在身上发生的。所以呢，你只要坚持去做，应该就能让你的膝盖变得越来越好。好了，今天的方法分享到这里，希望大家把这个视频啊收藏下来，因为里面。的内容和细节太多了，有的时候啊，你感觉会了，但是一做的时候忘了啊，细节忘了，找不到那样的感觉了，你就可以把这个视频打开来看一下啊，到底怎么去做。好了，我是大伟，感谢大家的观看和支持，那谢谢大家。大家好，我是大伟，欢迎大家观看方圆轻落法。我知道有很多朋友啊，膝盖不太好，上下楼的时候啊，膝盖不敢用力，总感觉这膝盖里面啊磨着慌，里面刺疼刺疼的。要不然啊，就是在夏天就是很热的一个天气啊，他膝盖还要套一个护膝，感觉里面啊阴阴森森的发寒。其实这样的感觉啊，都是在告诉你，你膝盖上面的经络不通了。今天我要教给大家一个非常神奇的一把抓，这一把抓、啊、快速的可以抓开你膝盖上面堵的点，让你的膝盖一下子就。充沛的气血啊涌入进来，明显的能感觉到我们的膝盖上面啊发热，而且呢做完以后你再去走一走路，你会发现膝盖变得非常的轻松，上下楼有力了，走路也敢跑跳了，这个啊真的是一点都不夸张。好了，接下来我会把动作分享给大家，大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。现在咱们来看动作，咱们的第一个动作啊是抓法啊，舒筋活络，这个抓法大家一定要好好看好啊。我们一手啊是这啊反手啊，你看抓着哪里呢？就是我们小腿啊，微微隆起的这个点啊，你看就这样抓住啊，抓住这个点，然后往外去拉一拉，你能明显的感觉到啊，里面有一些啊酸酸的，甚至有些刺疼的感觉。你看我抓上面啊，手抓不下去，抓的是小腿的肚子。那么我们抓下面，抓的是骨头，对吧？就是在这这个区域，你看我这一抓，抓上去以后往后拉一拉啊，有一些刺刺酸酸的感觉。好，第二个是什么呢？一那个手啊，我手掌掌根这里啊是贴着我的髌骨上缘，大家注意看啊，看这里细节啊
，贴着我髌骨上缘往下去推啊，贴着髌骨上缘，就是说把我们的髌骨啊往下去推啊，斜下方，看发力，斜下方。然后呢，这个手呢是往上方带往外方，它形成一个什么呢？这样的一个力，大家注意看啊，是这样的一个力。好，我们现在来做这个动作啊，你看，一推，好，再来二推，好，三抓住往上，你看我这个发力的方向，大家看，斜下方，斜上方，上去发力，而且整个发力的过程当中呢，不要用蛮力。用腰部的力量，你看腰部只要一转，它就把我们的手臂啊带上来了。所以整个发力的时候啊，你是用腰部的力量，腰只要一转，这个手往前推，这个手往后拉啊。大家看，四、五，好，我们就做五下。好，这五下做完了以后，神奇的事来了啊！无论你是坐着两个脚同时颠，还是站起来把腿啊抖一抖。你会发现你的膝盖上面明显的会轻松一大截啊！这还没完啊，这是第一个步骤。第二个步骤啊是什么呢？叫做灸寒法啊，是专门去打开我们膝盖的一个经络，让我们的气血啊涌入进来，寒气啊给它排走。好，这个动作怎么去做呢？你看，腿往前啊微微的伸一些，保证什么呢？保证我们的膝盖啊在上下啊这个髌骨啊，你看手放在上面啊，它能够上下的移动，看到没有？然后呢，我们用手啊捏起膝盖上面的皮，大家注意看啊，捏起皮肤，然后呢，逐渐的把它提起来，左右晃一晃。你看，提起来，左右晃一晃，再往上拉一些，提起来，左右晃一晃，再往上拉一些，提起来，左右晃一晃啊。这个动作你想到什么？是不是像捏脊一样？对，它和捏脊的原理是一样，就通过捏和提拉。快速的把我们膝盖上面的这个气血啊、经络啊给它打通，啊，就这样来回捏起来，左右晃一晃，从下到上啊，就这样啊，我们走上一个三到五遍，无论你是不是膝盖啊非常的凉啊，膝盖怕冷，做完这个动作以后，你会明显的感觉啊，这个膝盖里面啊就是冒热气啊，从内而外的冒热气，两个手啊拿手往上膝盖上一贴，明显的感觉做完了这个地方啊，这个温度啊变得更高了。而且这个动作啊，它持续的时间非常长，你做完以后，它很长时间都会保证我们膝盖里面暖洋洋的，非常舒服。坚持把这两个动作合二为一啊，就是先做我们的一个啊抓法，第二个做我们的一个灸法，两个动作一起做，坚持一段时间，你会发现你的膝盖发生一个非常大的变化。好了，今天视频啊就分享到这里了，这就是方圆经络法，感谢大家观看，谢谢大家。